Good evening. How are you today, everybody? How is everything in your life? Hello, Will uh, William. Good evening, teacher. Nice to see you again. <laughs> oh no, well, no see you. Listen. Listen again. Sí, ayer fue mucho trabajo, teacher. No pude conectarme. Pero fue su primera vez que se puso de oyente, ¿verdad? Sí, teacher. Es como soy el encargado de planear este, estos días. Toca pensar. Aquí, aquí le llevo un récord de los días que se conectan como participantes y de los días que se conectan como oyentes. Ok. Let's begin. Cory. Como que se escondió, ¿verdad? Okay. Recuérdense de que es con cámara encendida la clase. Okay. Eh, para comenzar, vamos a ver un video. Mejor dicho, hacer un jueguito. El... Uh, Ahorita se los mando allí en el... A veces no se los mando antes porque como... En, es mejor que en el ratito entre, ¿verdad? En el WhatsApp. En el WhatsApp. Ok, entonces lo que van a hacer solo es hacer el ejercicio del... Es un sitio, hacer el ejercicio. Luego yo les, les pregunto de ese ejercicio. Okay. <risa> Okay. Watch it. Uh, access uh, the in the WhatsApp. Okay. See the site in the WhatsApp. Good evening, good evening. Edwin and Marvin. Well, Edwin and Marvin. Okay, access to one activity in the WhatsApp in this moment. Do it, please. Good evening, Mayra. 
Ah, no, si usted ya estaba, ¿verdad? <ríe> ok. Good evening, Carol, Carolina. Good evening, Carolina. Uh, yes. You have to practice in the one exercise in the WhatsApp. Enter the WhatsApp okay. and, and open the link. Are you ready? Yes. Okay, we have nine answers. Nine answers. Okay, in the number one, tell me the number one with has to. No, tell me the complete sentence. Okay, Sally has to brush her teeth. You every Monday, every morning. It's okay, right? Yes. And the number two, Mayra? Students have to study for the third grade. Uh-huh. It, it was okay? It yes. was correct. Okay, congratulations. Uh, Maylee, tell me the number three. No las copia, teacher. Okay, William, tell me the number three. Okay. I have to read a book every week. Correct. Number four, color. We we have to take that our classroom. Very good pronunciation, Carla. I I thought 
Maybe Carla is going to have problems in the pronunciation, but you did it very well. Okay, <laughs> and next number five is Marvin. Um, sorry, yo me acabo de conectar y no sé de qué, no sé de qué están hablando. O qué actividad es, perdón. Vaya, lo, le dije porque hace rato que lo vi, Marvin. Ah, sí, lo siento. Sorry. <laughs> okay, so I want to call another. Mm -hmm. okay. Let me let me see. I know oh, Edwin. Can you tell me the number five, Edwin? Sally has to go out the dog every day. Correct. Hey, Kevin, the number six. Number six. Uh, is today I have to help my mom. Uh -huh. It's okay. Now, again, Luis, number seven. We have to wash our hands before we eat. It's okay. Cody, number eight. Number eight. Ahorita. Eight. Mary has to feed her dog every day. Very good. And now the last one, the last one is for, I don't know if it, Carolina. Carolina. Okay, the number nine. No, 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 Tell me the number nine. Uh, uh, we have to wear a uniform at school. Very good, excellent. Okay, this was a review of the use of have to, only have to, no need to. Okay, so the topic for today is the following. We begin today the unit number three. If you remember, we begin today the unit number three. No, wait a minute, this is not the one, this is yesterday, but I have an activity with this today, that's why I have it. The Okay, <clears throat> as I told you, we today we begin the unit number three, and the topic is present continuous for future events. Okay, uh, in English, we have three forms how to say the future, but uh, we use one of the three forms or each of the three forms in different context, depending of the future we are talking about. So we are going to begin, listen what I, I use, going to, this is one future, but this is not, this, this is the present continuous, okay? The present continuous, we begin with this future, present continuous, when do we use the present continuous and future. That is the topic for today. 
Okay, what is the objective? Use present continuous for future events. Uh, we are going to see which future is this about. Okay, to begin, begin with the vocabulary. It is, this is related to the manual, the conversation that is in the manual. Okay, I always present it at the beginning of the class. Okay, delivery. What is delivery? If you say, I order by delivering or delivering something, what is deliver? Do you know? Deliver. Es como entrega. Ajá, entrega. entregar, entregar. And with ING is entregando, right? With ING, entregando, delivering. Okay, now the other word is seal. Okay, this is a very common expression in occupation in a company. And the meaning is chief executive officer. Okay, this person is the, the top in the company, is the top of the company, is the boss for everybody in the company. Okay, even for the managers. Okay, you know that there are managers, but the managers are for department. For example, the accounting, the accounting department has the accounting manager. But the CEO is the, is the top, is the boss of everybody in the company, is the boss of everybody in the company. Okay, that is the CEO. Okay, the committee. What is committee? Do you have committees in your company? For example, in my school, I have committees. I am in the social committee. Do you have committees in your company? What is committee? Tell me, tell me. What do you understand by the word committee? Son como comités. Exactly, Kevin. Okay, Kevin, you are going to tell me everything. <laughs> okay, interviewing. What is interviewing? Okay, interview, only interview is, can be the verb and can be a noun, but interviewing is it's a verb. What is interviewing? Only interview is entrevista, right? o entrevistar, but with ING is entrevistando. Okay, as soon as, as soon as, what is as soon as? It's an expression that tell me, for example, you say, hey, complete, complete the report. As soon as, is possible, okay? So as soon as is tan pronto como. As soon as is possible. Tanto como sea posible, tan pronto como sea posible. Okay, uh, everybody in this class, complete the platform as soon as is possible. Okay, what do I mean? Okay. As soon as tan pronto como, okay, that is. Okay, sign, what is sign? Sign is a verb. What do you understand with the word sign, Cody? Do you know this word? For example, you have a check. You have a check and then you go to the bank. And then you sign the check. What is that? 
sign is an a verb and a noun. Well, no, in this case, it's only a verb because the noun is signature. Sign is firmar. Okay, arrangement. This word is very important to understand because this is related to the future. The okay, arrangements. What is arrangements? Son arreglos. Okay, arreglos. Uh, for example, in this is when you prepare a party, for example. You prepare the party, you have arrangements in your party. Usted tiene ya los arreglos. What is that? Okay, you have the cake, you have the balloons, you have the uh, in the people who is going to attend the, the party, you have the food, you have the beverages, you have everything because you went to the supermarket and bought everything for the party. So you made the arrange, the arrangement. Usted ya hizo todos los arreglos para que su fiesta le salga bien, ¿ok? The arrangement, los arreglos, los preparativos, ¿ok? Arrangement. Listen again. Delivering, seal, committee, interviewing, as soon as, sign, arrangement. Can you say the words, Luis? Delivering, CEO, committee, interview, committee, committee, interviewing, as soon as, as soon as, as soon as, as soon as, sing, sign, 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 arrangement. Exactly. Carolina? Uh, Delivering, seal, committee, interview, interviewing, 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 as soon as signed, arrangement, 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 arrangement. Veronica. Delivery, CEO, committee, interviewing, persona, find, arrangement. Very good. Now, what is present continuous or future? Listen. English speakers often use the present continuous tense subject, the verb to be, and the verb with ing to talk about future arrangements. Okay, that is why I told you that were arrangements here. Future arrangements. A future arrangement is a plan <laughs> that you have decided this is very important to understand that you have decided and organized with another person. Okay, this future, you use this future, present continuous, when you have decided an event, an activity in the future, and you have organized this, the, this situation, this activity with another person, only you, but you have made the arrangements. Okay, that is when we are going to use this uh, future. Vamos a ver si, William, ¿será que yo puedo ocupar ese tiempo si la actividad la voy a hacer dentro de un año? No. No. ¿Será que yo, eh, Kevin, será que yo puedo ocupar este tiempo si ahorita acabo de decidir qué voy a hacer? Mm. Ahorita usted dice, ah, ya voy a ir a la tienda. 
Ahorita acaba de pensar qué es lo que va a hacer más tarde. Voy a ocupar este tiempo. No. No. Que usted, de repente veo algo nublado y usted piensa que va a llover. ¿Puedo ocupar ese tiempo? ¿Carla? De repente ve nublado y piensa que va a llover, Carla. ¿Va a ocupar ese tiempo? Hola. Hola. ¿Me oyó lo que le pregunté? Sí. Y se me está yendo el internet, solo escuché que me dijo que si, si, está, si veo que va a llover, ¿verdad? Ajá. Eh, yo digo que, que, que no. No, ¿verdad? No, pues todas las situaciones que yo les puse, no, porque... No. Ok, it's a future plan that you have decided que usted ya decidió, o sea, ya lo decidió en el pasado. No lo acaba de decidir, ¿ok? Y organize, ya lo organizó, hasta ya lo organizó. O sea, ya prácticamente tiene la actividad encima, ¿va? ¿Ok? Solo en ese caso va a usar este tiempo. Solo en ese caso. Si usted ya lo decidió antes y hasta ya organizó todo para que suceda esa actividad. Por ejemplo, ¿usted espera a cenar a, a su mamá esta noche? Y fue al súper y compró todo. Y usted le cuenta, a, por ejemplo, Meili es la que va a hacer la, la cena. Y le cuenta a Luis que va a hacer esa cena hoy en la noche. Lo va a decir usando este tiempo. ¿okay? Porque ya lo decidió, ya lo planificó, ya lo organizó. Si no es por esas situaciones, no va a ocupar ese tiempo. ¿okay? Eh, al principio les comenté de que les iba a explicar tres tiempos, ¿verdad? Pero este es el primero. Ok. Now, examples. I'm spending Christmas and New Year with my mom and dad. Ok. I am spending Christmas is that you are having the celebration with your mother and father about Christmas and New Year. We are meeting... Susan at three o'clock tomorrow afternoon. Okay, we are meeting. This is present continuous, but with the future because the activity is tomorrow. Okay, tomorrow is the activity. What time? Three o'clock. What is the activity? A meeting with Susan. Okay, so. This number one and number two are examples of present continuous or future. Okay, what is the, look at the explanation that is in the manual. A present continuous for future. We use present continuous to talk about arrangements for events at a time later than now. What does it mean? El, now is this moment, right? Later, time later is más tarde, right? So this is, the present continuous is very near. Que es al, lo, lo que tiene que pasar es pronto, no es mucho tiempo, right? Ya, pero les decía, la actividad prácticamente la tienen encima. Okay. Now, structure, subject, verb to be, main, verb, gerund, or complement. Okay, I don't like to use gerund, guys, because gerund is another thing. I, I like to say main, verb, and ing. For example, you say dancing, singing, eating, sleeping, swimming. The verbs with ing. Okay, look at the example. Subject, I. Where to be? Um. Member and ing, meeting. 
complement the interns tomorrow. I am meeting the interns tomorrow. This action will take place in the future. It's tomorrow. Okay. Look at this. Hey, what time is Maria interviewing the people? She's interviewing them at 5 p.m. Maybe uh, Maria, okay, and she's in the company, the, the uh, let me tell you, Monday. And the boss asked this question, Monday. What time is Maria interviewing the people? It's Monday. And somebody answered, she's interviewing them at five o'clock, but the same day. Maybe it can be tomorrow, right? But here doesn't say tomorrow, only the time, okay? Later. Here, hey, I am writing the report next week. Okay, well, when is the, it's gonna happen the future next week. Nice, I am sending it as soon as you finish. Okay, when is the person going to send? I am sending it as soon as you finish. Tan pronto cuando tú termines, right? In, almost immediately, very soon. Okay, now continue with this. The present continuous used as future in this case. Okay, look at, you have the same as here the the verb to be is an auxiliary here. It's not the main verb. You say, I am a student. I am a teacher. She is a lawyer. She's the, she is the boss. Okay. In those cases, the verb to be is the main verb, the principal verb. But here, in the present continuum, the verb to be is the auxiliary. But... But the verb to be is according to the subject. Okay, you say, I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are traveling. The verb is with ing. I am traveling tomorrow. You are traveling tomorrow. He is traveling tomorrow. She is traveling tomorrow. It is traveling tomorrow. We are traveling tomorrow. They are traveling tomorrow. In the negative, only add the word not or the contraction. You say, I am not traveling tomorrow. Or I'm, tra I'm not traveling tomorrow. You are not traveling tomorrow or you aren't. You aren't traveling tomorrow. He is not traveling tomorrow or he isn't traveling tomorrow. She is not traveling tomorrow or she isn't traveling tomorrow. We are not traveling tomorrow or we aren't traveling tomorrow. They are not traveling tomorrow or they aren't traveling tomorrow. Okay, now. Um, la vez pasada ya les dije y les vuelvo a repetir una pregunta de sí o no siempre va a comenzar con el auxiliar y siempre va con si es presente simple cuál es el auxiliar do and does ¿verdad? entonces comienza con do and does si hago alguna pregunta con el verbo to be comienza con el verbo to be porque el mismo to be es el auxiliar en este caso Como el auxiliar es el verbo to be, comienzo con el auxiliar verbo to be, ¿ok? So you have, am I traveling? Are you traveling? Is he traveling? Is she traveling? Is he traveling? Are we traveling? Are they traveling? The answers can be, ¿ok? Am I traveling? Yes, you are. Or no, you aren't. Are you traveling? Yes, I am. Or no, I am not. Is he traveling? Yes, he is. Or no, he isn't. Is she traveling? Yes, she is. Or no, she isn't. 
Is it traveling? Yes, it is or no, it isn't. Okay, yes, it is or no, it isn't. The, in this case, you always contract. Okay, always contract. You say, no, it isn't. Are we traveling? Yes. Yes, you are. No, you aren't. Are they traveling? Yes, they are. No, they aren't. Okay, this is the structure, guys. This is the structure of how you do or how you make sentences, affirmative sentences, negative sentences, and yes, no questions. Okay, I want to put the attendance in this moment. Carolina? Present. Claudia? Corina? Present. Diana? Eduardo? Present. Edwin? Present. Fatima? I guess Fatima, anything? Fatima, Fatima, yes, she is. Irving? Present. Okay, Irving. Let me see. Uy, Karin me ha mandado algo ahí, va. Eh... Ya presente, teacher. Tenía problemas de conexión desde el celular, así que Nancy. ya estoy en casa y ya logré ya conectar en la compu. Ok, Alexis está de oyente, va. Yeah, es bien importante para mí que me digan si están de oyente o no. Algunos que no le ponen por lo de la parte. Ahorita sí ya estoy presente, presente de todo. Ok. Eh, Karen, present. And let me see, Carla. Present teacher. Kevin. Lilibet. Present teacher. Present teacher. No sé si present. Ah, yes, teacher. <laughs> eh, ¿Quién dijo present? Ah, Kevin. Eh, Lisbeth. She's. Oyente, Luis. Present. Mayra. Present. Marvin. Present. Maylee. Present. Nuria me ponía aquí que se conecta. Present. Con... Ya llegó. Ya estoy. Okay, <laughs> William. Present, teacher. In Wilson. Que lo veo allí, pero me imagino que está de oyente. Ok, solo Claudita no vino hoy. Ok, uh, continue, guys. Continue with this. Ok, now what we have here is time expressions. We present continuous or future, okay? The expressions, the time expressions are useful because when you use them, clearly you know that is the future, right? For example, is you say, I am sending a letter. I am writing an email. If I say that, Oh, okay, you, you don't know if it is the present or if it is the future. But if I say, I'm sending an email tomorrow. Ah, let's say, it's future. It's not now, it's tomorrow. So, time expression for future is very important to denotate the future and is better for the communication. Okay, so you have tomorrow, you have later, you have this morning, this afternoon, this evening, 
next week, next month, on Monday, on Tuesday, in a few minutes, in a few days. You can say in a few months, but okay, at 8 p.m., at 10 p.m., today, tonight. Okay. Uh, what you don't know what what is the meaning in spanish of this tomorrow what is tomorrow mañana what is later después ajá uh -huh. después o más tarde right this morning esta mañana esta mañana this afternoon tarde uh -huh, but this is this. Esta tarde. Esta tarde. This evening. Esta noche. Evening. Okay, you don't say evening. You say evening. Evening. Okay, this evening. This is. La noche. Okay. Next week. Siguiente semana. Uh-huh, or próxima semana. Next month. El próximo mes. Uh-huh, on Monday. El lunes. On Tuesday. El martes. Uh-huh, in a few minutes. Okay, in a few minutes is en unos minutos o en pocos minutos. En unos minutos o en pocos minutos. In a few days. Días. Ajá, en, en, en unos días o en pocos días. Few es poco. Okay. At 8 p.m. At 8 p.m. A las 8 p.m. At 10 p.m. A las 10. Today. Hoy. Ajá. Uh -huh. O este día. Right? Tonight. Esta noche. Esta noche. Ajá. Uh -huh. Esta noche. Okay, everybody. Repeat, everybody. Tomorrow. 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 Oh. Later. 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 This morning. This, this morning. morning. This afternoon. This, this afternoon. afternoon. This evening. This, this evening. evening. Can you pronounce this? This. 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 This morning. Next week. Next, next week. week. Next month. Next, next month. month. On Monday. On Monday. On Tuesday. On Tuesday. Tuesday. Listen, I am saying day, right? On Monday. On Tuesday. Que no se pronuncia man, ma, como es que me lo pronuncian siempre. Man, man, no, ya se me olvidó como que <laughs> Okay, listen, it's day, day. Okay, on Monday, on Tuesday. In a few minutes. In a few minutes. Okay, this is minutes, minutes. Minutes. Okay, no son minutes. Minus, hmm. algo así, ¿verdad? Que casi siempre me lo cambian. Minute. Pero minute. 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 In a few minute. minutes. In a few In a minutes. Few. In a few minutes. days. In a few days. At 8 o'clock. At 8 o'clock. At 8 o'clock. At 8 p.m. p.m. 10 o'clock. Yeah. Today. 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 Tonight. And tonight.
Okay, now, uh, the present continuous, you use the verb with the ing, but there are rules, the exist rules for writing the ing form. It depends of the last letter. ¿Se acuerda de que cuando vimos lo del presente simple dependía de la última consonante, verdad? Y para pronunciarlo, para escribirlo, pues aquí también, en estas reglas también dependen de la última letra. Ok, now, base form. The base form, ING form. The cook, cooking. Eat, eating. Speak, speaking. Buy, okay, look at, this is the why. And this is the the why, but the the vowel consonant consonant vowel. ¿Te acuerdas que en la el presente simple teníamos la diferencia entre ambos? Si era y solo se lamentaba la s. Si era y se le ponía i y s. En esta del ing no, las dos son lo mismo. Okay, with why. Eh, Consonant and with Y vowel. Okay, you add ING. You say buying, buy, buying. Enjoy, enjoying. Try, trying. The final Y is the same place. It's in the same place. Okay, go, going. Do, doing. Try, you have the dry, oh. drop the the eye. Okay, drop oh. is kitela, right? Kitela. So you drop the the e, and then you have the ing. You say dry, driving, share, sharing, right, writing. So final a is eliminating. Or oh, eliminate. El Eliminated, no eliminated. Okay, no final A here. Okay, you will eliminate the letter E. Right, driving, share, sharing, right, writing. Okay, in this, look at this two bar. Créame que hasta a mí me costaría distinguirlos cuando ya están así. Solo lo, lo, haría, lo lograría distinguir en un contexto. De lo contrario, como miren, los mismos son. Pero miren cómo es en la forma base. Son diferentes, pero en, con el ING cambian lo mismo. Que ley, my. Ley es descansar sobre una superficie. And lie is mentir. Right? Mentir. Pero como imagínense cómo quedaría el verbo lie solo le quita la e y la i es la misma i de la ing cómo quedaría entonces ni modo lo dejan así ve lying en la ley aquí sería más fácil ponerlo igual va pero no lo ponen así lying esto hay que aprendérselo de que así es Media vez ustedes saben que la forma de la ING es de el verbo ley, que es descansar sobre una superficie, lie de mentir. No hay que aprenderse fórmulas. Es mejor a veces aprenderse las cosas y no aprenderse reglas. Yo cuando aprendí inglés, no aprendí inglés con reglas, le puedo decir. Aprendí el inglés a puro que me lo hablaran. Así lo enseñaban antes. Como yo estudié en la Universidad Nacional, ya se imaginarán más. Ahí a, a quemar ropa le tiran a uno. <risa> ok, así que, pero es buena las reglas porque dan más perfección, ¿verdad? Ok. Eh, the, final, the final rule is the final three letters are consonant, vowel or consonant. That is why we have to double the consonants P, T, and M. 
Okay, in the final, right? Skip, put, swim. Okay, in this case, you have consonant K, vowel I, consonant P, and then you double the final thing. You say skip, keep in. Okay, put, okay. Consonant, vowel, consonant, put, put in. Swim. <coughs> consonant, vowel, consonant. Swimming, swimming. Swim, swimming. Ok, solo si ocurre las últimas tres letras, esa secuencia, usted dobla. Veo usted de que en Cook, Eat, Speak, Buy, Enjoy, en sección de esta, ¿verdad? pero como termina con Y, Enjoy, Try, Go, Do, Try, Share, Write, Let, Lay, Lie. ¿Tuvieron las últimas letras en la secuencia esta? No, ¿verdad? Entonces, solamente la, los verbos que tienen en sus últimas tres letras esa secuencia, entonces usted duplica la última consonante. Y esa regla hay que aprenderse. Porque quizá es la más, un poquito la, podemos decir, la que usted puede olvidarse de hacerlo si no se la puede bien. Ok. Por suerte que hay, eh, hay pocos verbos que, que tienen esta secuencia. Así que si uno se los puede, ¿cuáles son? Mejor. Ok, everybody. Questions in these rules. Questions or is it clear? Uh, let me see, Meili. Meili, ¿está claro esto de las reglas o tiene dudas? Está claro porque le aumentamos la ING, ¿verdad? Va, hagámosle pregunta a Meili, vamos a ver. Pero no sé si le funciona el micrófono porque ahí ya parece que no lo ha puesto. Meili, can I ask you the questions? ¿Ah? Ajá, le estaba preguntando que si le puedo hacer las preguntas por el micrófono. Hable, quiero ver si la escucho. Hola. Sí, sí, ya la escucho. Vaya. Está claro, le preguntaba por qué es que le poníamos ING a Luper. ¿Alguien más que quiera responder esa pregunta? ¿Por qué le ponemos ING a los verbos? ¿Qué significa esa ING? Y de Cook. La Está en infinitivo. Infinitivo. Ajá. Vaya, la, la palabra infinitiva es que no la hemos conjugado. Un verbo infinitivo uh -huh. es que no está conjugado. Uh -huh. Y cooking sí ya lo estamos conjugando. Ajá, Lilibet, Lilibet me va a responder. Ajá, Lilibet. Que la ING es porque el verbo este, va en gerundio. Entonces, al agregarle el ING, ya se convierte a la forma progresiva. Ajá, yo lo prefiero decir progresiva, no gerundio, fíjense. Porque el gerundio, el término gerundio es, es otro, es otra función en la oración. La forma progresiva, ¿verdad? Si yo le digo de cook a cooking, ¿cuál es la diferencia? Cook es cocinar, en cooking es cocinando. 
En otras palabras, la eh, ING es las terminaciones ando, endo. Yo estoy cocinando, ahí sí va, yo estoy cocinando, I am cooking. Yo estoy cocinando, I am cooking. Entonces ese ando, ese es el ING. Por eso le pongo ING. Porque ya estoy diciendo, estoy cocinando. Teacher, en este caso, para comprenderle mejor, quizás, bueno, sí le he comprendido yo, no sé si, si me estaré equivocando. Ajá, el, IN, el ING, al combinarlo con el verbo, entiendo que es una acción que estoy en el presente, en el momento realizando. Sí, pero en ese, en ese, en ese tema es por el futuro. Mm, no okay. es en el presente. Okay. Okay. Es un poquito así porque como no sé yo si algunas veces ustedes en algún curso en, en, cuando estudian bachillerato se lo explicaron el presente, ¿verdad? Present continuous. ¿Qué así se llama, verdad? Present continuous, but this is for future. Nosotros en el español no utilizamos este tiempo. Por eso se nos hace un poquito difícil entenderlo, pero eh, la gente de, de habla de inglesa, ellos sí lo ocupan. Y lo ocupan bastante. Entonces, bueno, que lo vayamos manejando. ¿Ok? No, if you know, no question. Continue, guys. So, we sí, have... Sure. Yes, yes. Eh, no sé, yo pensé que había entendido, pero por, por lo que está diciendo, pues ya me volví a confundir. Yes, Kevin. Tell me. Eh, entiendo yo que lo usaría en eje... No sé, ¿verdad? Por lo que él mismo dice ahí presente, continuo, es por algo que yo estoy haciendo en este momento, creo yo. Mm. O no sé si es algo que voy a hacer después. In this case, yes, it's in the future. Les enfatizaba yo al principio, sí, voy a volver la, 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 la slide para donde yo expliqué esto, para volvérselo a explicar. Más que todo, quizás no es lo que está en el manual, porque este slide, esto es de lo que está en el manual. Este es lo que yo puse. Ok. Dice, English speakers often use the present continuous tense subject verb, uh, the verb to be, verb ing, to talk about future, because English speakers, listen, English speakers often use Okay, no, eh, eh, we don't use present continuous tense for the future as, as Spanish speakers, but English speakers, yes. They use for the present continuous for the present and for the future. Okay, lo usan para ambos, Kevin. Lo usan, English speakers lo usan para presente y lo usan también para futuro. Por eso les decía yo, ¿qué es lo mejor? Si vamos a usarlo para futuro, que hay una palabra que me denote futuro. Y, o el contexto. Si usted está hablando con alguien, usted sabe de lo que está hablando. Si yo le presento... Oye, aquí, por ejemplo, teacher, por ejemplo, uh -huh. si yo digo, estoy comiendo, puedo decir, I am eating. En ese, y usted está comiendo. Entonces, Ajá. ahí es... Ahí es present. Present, present, present. I am eating. Entonces, it. entonces, es eat, nada más eat. No, I am eating. Is, I am eating, yo estoy comiendo. Present. Teacher. Pero, pero, ¿cómo sería si es para futuro? Por ejemplo, decir, I'm eating pupusas tomorrow. I am eating pupusas tomorrow. Entonces, es decir, es decir usted no... Vaya ahí la palabra tomorrow ya le da el, el le da la palabra de futuro. Entonces ya se entiende que estamos hablando del futuro. No lo está haciendo ahorita. Lo va a hacer mañana. Entonces ¿Eh? es que vaya ahí es donde yo siento la confusión. Porque si es. Eh, yo estoy comiendo pupusas. Estamos pupusas. hablando de presente. Allá yes. ir en pupusas. Y yo veo Pero que si hablamos de. Y yo veo que usted la está comiendo, es presente. Pero si usted no las está comiendo y me dice, I am eating pupusas tomorrow, 
no las está comiendo y es para mañana, tomorrow. Por eso, pero entonces no la, traduc a... la traducción sería, teacher, eh, yo comeré pupusas mañana. No, lo mismo, yo estoy comiendo pupusas mañana. Vaya, aún que no usara la palabra tomorrow, pero usted no la está comiendo y ya se sabe de que usted está hablando de lo que va a ser mañana, o sea, en el contexto ya se queda entendido, entonces aún que no diga la palabra tomorrow, si está entendiendo que es futuro, si usted le dice ir en pupusas. Eh, Por que... eso, o sea, sí, o sea, entiendo, entiendo cómo tal vez funciona en inglés, pero en el, llevémoslo al, 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 al español, la traducción vendría siendo como yo comeré. Eh, bueno, si usted gusta, sí, hágalo, pero lo que yo le voy a recomendar, Kevin, algunas cosas no pegan exactamente en el español que el inglés, por eso es que a veces es mejor aprender a hablar inglés sin traducir mucho. No hay que aprender, así se dice y así se usa y así se, usted lo habla. Para no confundirse mucho, porque varias cosas en inglés no, son, no pegan en el español. Y esta es una de esas cosas. Entonces, aprendámoslo así. No lo traduzca al español. Solo usted diga, ah, yo voy a usar este, esta estructura cuando esté hablando de alguna actividad que yo voy a hacer en el futuro que ya la he decidido y hasta ya ha organizado esa actividad. O sea, ya, ya tengo todo listo, ya tiene fecha, ya tiene hasta, ya compró las cosas que va a preparar, que va a usar. Entonces, ahí es que va a usar este tiempo. No sé si soy clara, que no trate de entenderlo en español, porque ahí es donde usted se confunde. Esta, este tiempo es mejor no traducirlo. ¿Ok? Solo es que lo usamos para el futuro inmediato cuando ya se ha decidido qué se va a hacer y ya se ha organizado qué se va a hacer. Si no se ha organizado qué va a hacer, es otro tiempo. Eso lo vamos a explicar en la otra clase. No sé si mañana parece que toca. Y si... Aún peor, no lo, arga, no lo ha decidido y ni siquiera nada, sino que de repente se le, usted se le ocurre decirlo, ahí es otra estructura, es otra forma de decirlo. Entonces, por ahorita nos vamos a, a limitar solo a este. ¿Ok? No sé si solo a este, ¿ok? ¿Cuándo vamos a usar este futuro? Present Continuous for Future. Cuando ya hayamos decidido qué vamos a hacer y cuando ya hemos organizado lo que vamos a hacer. Pues les ponía yo el ejemplo de la fiesta. Digamos, usted tiene una fiesta este fin de semana. Usted le va a celebrar el cumpleaños a su mamá. Entonces, usted ya lo decidió. ¿va? Ya decidió que se lo va a celebrar este fin de semana. Pero además de eso... Ya, ya dijo a qué hora va a ser, ya sabe a quiénes va a invitar, y si es posible, hasta ya compró todo. Entonces, usted lo dice con este tiempo. Ok. I am having a party for my mom this weekend. I am having a party's birthday party for my mom this weekend. Ok. Let us continue with more examples. Ok. The exercise is this. Look at the, the number one. Look at the number one. Say, number one. Sam, in parentheses, have lunch. Is having lunch at the cafeteria tomorrow. Ok. The activity is having lunch when tomorrow okay now look at the number two ah uh, is in parentheses right is a uh, you because it is the person right you the bird is fly and to dubai next week And the answer is yes, I, okay. What is in the number two? 
here. It's a question, right? Are you flying to Dubai next week? Exactly, because you begin with the verb to be. You begin with the verb to be. And the verb is fly. Tengo que quitarle algo allí o lo mismo lo dejo. Solo le agrego el ING. Exactly. Flying. Okay, and the answer is yes, I um. am. Yes, I am. Are you flying to Dubai next week? Yes, I am. Okay, complete the exercise, guys. Complete the exercise.
Okay, guys, I, I'm going to assign the order of, of the sentences. Let me see. Number three is Carolina. Number four, Corina. Number five, Edwin. Number six, Karen. Number seven, Carla. Number eight, Kevin. Number nine, Lilibet. Number 10, Luis. Number 11, Mayra. And number 12, Marvin. Are you ready, Carolina? Yes. Okay, read everything, okay? Tell me the answer and read the complete sentence. What is it? Mirth per Perkins giving her students a test in a few days. Giving like this, correct? Is it correct this, Carolina? Uh, creo que sí. <laughs> <laughs> okay, something is missing. What is missing? Okay. Okay, I'm gonna leave you like I you say, and then we are going to correct. Okay. And uh, this is Mrs. Okay, you have Mr., you have Mrs., and you have Miss. This is Mrs. When cuando la persona está casada, la mujer está casada. Esta es una, esta es una señora. Mm -hmm. Miss, Mrs. Perkins. Mrs. Perkins. Okay, number four. <coughs> Har Harry, the train leaving. La lion in in ten minutes. Okay, according to what I listen, it is right. Mm -hmm. Is it correct? Mm. Okay. Sí. Okay. We are going to see later. Number five. Number five is one, two. Yeah, so yo creo. Edwin. Mm -hmm. Tell me the answer, Edwin. I getting up. Okay. Getting up. Up. Yes. Continue with the sentence. I'm getting up. Very early tomorrow morning at five o'clock. Okay. Is it correct? I am getting up. Do you have this way, Edwin? Así lo puso con doble T. Mm -hmm. Yes, okay. Number six. Number six, six is Karen, right? Yes, number six. Is John coming to the party? No, he isn't. Is correct coming? No, he yes. Me equivocado, corríjame. Okay. <laughs> number seven. Number seven. Carla. Hi. I going. I going this way. Yes. 
correct? To a shopping to a shopping mall this week weekend. Okay, number eight, Kevin. Number eight. No. No, we no we going out on Friday. We are staying home. Okay. Number nine. Tomorrow is Saturday. I am sleeping late. This way? Yes. Number 10. I am playing football tomorrow afternoon at 2.30. It's correct. This I am playing. Yes. Number 11. Mayra. Okay. Sally to know, to know the TV with Aiden, dinner song. This way, correct? Okay, number 12, I, I am asking you, Mayra. Le estoy preguntando si está correcto. Uh, is it correct? Your microphone. Is it correct? We are aiding. Pero me lo dijo así, we are. We are. Cuando, cuando me lo dijo, lo dijo we are eating. O hasta ahorita está reflexionando. En este momento, en este momento te lo estoy diciendo. Ah, sí, porque yes. no, no le escuché. Vaya, entonces ahora sí. Are eating. Sí. Nice. You correct yourself. Okay, number 12. No. We, Kevin, are meeting today. It's at 3 o'clock tomorrow. Okay, according to what I listen, I listen this. Unfortunately, let me tell you. Ok, eh, fíjense que cuando uno se sale de aquí se borra el texto, ¿verdad? Por eso es que no, no quiero irme, no quiero irme al otro, pero se lo voy a enseñar otra vez después. Vale. Dígame, Luis. Ok, tell me, Luis. In English, if you can. What is the structure of the present continuous for future? What is the structure? Uh, the structure is subject, verb, verb B, main verb, and A I N G plus complement. Exactly. Okay. Subject, verb to be as an auxiliary, verb with I N G and complement. And the number three is correct? No. Why? Because uh, no lleva el, it doesn't el have, verb to be. It doesn't have, it doesn't have the verb to be. Uh -huh. So what is the verb to be in this case? Is. Is because we are talking about Mrs. Perkin. Okay, and the number four, is it correct? No. Why? Porque no lleva el verb it doesn't to have it doesn't have the verb to be. Okay, repeat. It doesn't have the verb to be. It doesn't have the verb to, verb to be. And what is the correct form? Is living. Is living. Is the number five correct? Yes. 
Okay, Veronica, is the number six correct? Yes. Okay, yes, it's correct. Marvin, is the number seven correct? No. No. Why? What the hell? Exactly. It's missing or it doesn't have the verb to be. Then you say, what is the correct in, what is the correct in this case, Marvin? I am going. I am going. Okay, the number eight. Is it correctly leave it, the number eight? No, teacher. Why? Uh, it, it hasn't a bird to be. It doesn't have a bird to be, okay. What is the correct? We are going, we are <laughs> going out on Friday. We are going out. Okay. Megley, is the number nine correct? Yes, teacher. Karen, is the number 10 correct? Yes. Yes. Oh, Cody. Uh -huh. Because Corey. you have I, right? I am. Cody, isn't the number 11 correct? Yes. Okay. Uh, Carla, is the number 12 correct? Um, well, we, we are eating C, yes. No, Carla, it's not correct. It's not correct. Not correct. No, because you say, no, we having, what is missing? Ay, sorry, yo estaba viendo la once. <laughs> no, eleven, eh, twelve, no, eleven, no. 12, 12. <laughs> Sorry, I will not go. Okay, what is the correct? Sería, espérame que no alcanzo a ver. Hay unas letritas ahí. Ahí. ¿Será que usted lo mueve un poquito, teacher? Porque no alcanza a ver, fíjese, me tapan unas letras ahí. Fíjese de que en esto no, 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 no se puede. We, no, solo sé que dice no, we, no, we. En paréntesis, how. Ah, no, we are having. We are having. Okay. Exactly. Okay, guys. Correct your mistakes, please. Correct your mistakes. Corrija sus errores. Correct your mistakes. And we finish this practice. We finish. Now we are going to go to the conversation in the manual. <clears throat> The manual, the manual, where is the manual? The manual is here. Where is the manual? 
Fuera minas, pues. Fuera minas. Y es mal que se haga. Okay, in the manual, the page is the number 29, page 29. Okay, here you have the conversation. You have, okay, Peter and Henry. I'm going to read the conversation. Then, you complete this, right? He is present. Uh, okay, what is missing? <clears throat> what is missing here? Listen. Hello, Harry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending to the conference. attending the conference this year too. So I see, but if Yuli is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay, uh, and the number one, who uh, you say he is, what is missing here? R E N G. Yeah, the I N G. I N G, yeah. You say? He's presenting with the new employee. And then number two, what is missing? I am. I have a verb to be. I am informing. Okay, everybody, let's practice this conversation. Repeat. Hello, Henry. Hello, Henry. Hello, Henry. I have a question. I have, I have, I have a, a question. question. Who is representing the company in the yearly conference? Who, Who is, is representing, representing the, the company, company in the, the yearly conference? conference? Hey, Peter. Hey, hey Peter. Peter. Well, Peter. Well, well, Maria is. Maria is. is. But Julie is attending the conference this year, too. But, but, but you are in the conference to your two. So, 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 Who is the delivery next week? Next week. Guess what? Guess what? Guess what? Is adivina qué? Adivina qué? Where? I am. I am. Guess what? Guess what? I am. Guess what? I am. Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. I, I, am, I am presenting with, with Hector, Hector, the new, new accountant. accountant. Sounds great. Mm. Sounds, great. Sounds great. So, great. so, so, so I am informing the committee about it. I am informing the committee about, about it. it. About, about it. Okay, everything this is in the future, guys. This is in the future. 
But Julie is attending the conference this year. It's in the future. But if Julie is attending future, who is delivering? It's in the future, right? Who is delivering the presentation for the see you next week? Guess what? I am presenting. This is the future, right? And I am informing us also the future, not the present. Okay, now we are going to... We are going to uh, we are going to or we will better we will practice the conversations in presentation for okay. next week next week. guess what i am i am presenting white actor the new accountant sound great so i am informing the committee about the committee committee about Ahora empiezo yo. Okay. Hello, Harry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Representing. Oh. Representing. Oh, yeah. Representing the companies in the yearly conference. Hello, Rich, I have a question for you. 
Usted ya sé que ya se quedó algún día. No. Ajá, porque lo tengo vacante aquí. Vaya, entonces me voy. Ok. Finish the practice. Yes. Very yes, quickly. But Julie is attending the conference. Did they are two? So I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the sale next week? Guess what? Guess what? I am I am presenting. With Hector Tenio accountant. Sound great. So I am informing the company about it. Okay, ya estamos en la sala general, dice. Yes. <laughs> yes, Carolina. <laughs> But you yes. have to repeat, sorry. You have to repeat. Okay, the number one is Mayra, Amelia, and Nuria. The two is Cory, Lilibet. Three is Karen, William. Four, Carolina, Marvin. Five, Kevin, Luis. Six, Edwin, and Carla. That's it. Okay, go ahead. The trio, the trio, Mayra, Amelia, and Nuria. No se le escucha, Mayra. Siguen Mayra en Mary. Sorry, sorry, sorry. sorry. Tenía el conector. Y... Mayla en Mayli, begin. Mayra en Mayli. Hola. You begin. Mayra en Mayli. Escucha entrecortado, Mayra. No sé, pero yo ni siquiera le, yo ni siquiera le escucho. Pero la internet. ¿Me escuchan a mí? Sí. Sí. Hable, Mayra, a ver si la escuchamos. Hola, hola. Sí. Hola. Nada. ¿Sí me sí. escucha, Mayli? Sí. Ahorita sí. Ok, begin. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Ma Maria is, but Julie 
is attending the conference the year two, so. I see. Who actually is attending? Who is delivering the represent presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I'm presenting with Hector, the new accountant. So great. So I am informing the committee about it. Okay, now Nuria and some uh, and maybe maybe okay. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year. Do so. I see, but is Julie is attending. Who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. About it. About it. Okay, thank you. Nice. You you are good, guys. You are good. Okay, and the number two. Begin. Cody and and Lilibet. And Lilibet. Uh, empiezo. Yes. Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but uh, Julie, is, Julie is attending that conference this year, too. So I see, but is Julie is attending? Who is delivering the, present, the presentation? for the CEO next week. Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the com com Esa palabra me cuesta, teacher. Committing about it. Uh -huh, committee. A committee, committee about it. About it. About it. About it. About it. Finish, yes. Continue yes. number three. Karen and William. Okay. I start. Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but you didn't attend the conference this year too, so. I see, but it's Julie is attending. Who is delivering the presentation for the CEO next week? What's what? I am. I'm presenting with Hector, the CEO accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Finish the chair. Thank you. Thank you. Thank you. Continue, Caroline and Marvin. Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Where Maria I, but Jali is attending the conference this YouTube so. I see. But it's Julie is attending. Who is deliver, delivering the presentation for this year next week? Guess what? I am. 
I am presently with Hector, the new captain. Sound great, great. So I am informing the committee about it. Okay, only one word. That is more emphasis, uh, Carolina. It's mm -hmm. presentation. It's like I use say presentation. Uh -huh. Presentation. 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 Okay. Presentation. Okay. Try to do it more, more like this. Presentation. Um, um. Okay. Practice. Practice, Carolina. And okay. now the last, the, well, no, the last, the next is Kevin and Luis. Uh, hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in yearly conferences? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So. I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the community about it. The two were super well. Okay, nice pronunciation. And now the final pair is Edwin and Carla. Hello. Hello, Henry. Hello, Henry. How about you? No, sé. Dele, dele, Edwin. Okay. Dele. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is good. It's bad. Julie is attending the conference this year to show. I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accounting account. Sounds great. So I informing the committee about. It. Finish this year. Okay, committee, committee, accountant, accountant. Okay, guys, and uh, the final, uh, the final activities. I want to explain it in Spanish. Ayer, en la clase de ayer, yo había enviado una trivia, pero no la alcanzamos a hacer. Así que la vamos a hacer ahorita. Eh, como eh, en esa sí tienen que presentar, entonces eh, las personas que me presentan, que van a ser Edwin, Karen, Luis y Mayli, cuatro, ¿verdad? Edwin, Karen, Luis y Mayli. Eh, ¿Tienen ahí a la mano la presentación de ayer? Si no, la vuelvo a mandar así rapidín en, en WhatsApp. La, está, ¿verdad? Pero no sé si la tienen ahí en la compu. Yo sí, teacher. Vaya, entonces, la trivia, el último slide, ¿verdad? El último slide de ayer. Vamos a ver, sería este, ¿verdad? Veamos. Sería la última, la última slide, este. Es la slide 13. Vale, entonces son cuatro grupos. Fíjense bien, van a entrar los cuatro grupos. Eh, la resuelven entre todos. El, la primer, el primer grupo que salga completo va a ser el ganador. 
pero, pero voy a probar si el, el que salga primero las tiene bien, si no, el siguiente que las tenga bien. ¿okay? Pero automáticamente el primero que salga, o sea, no esperen que lo saque, sino que ustedes solo salen el grupo que la complemente. Entonces, ese sería el ganador. ¿Ok? A ver. Hello. Hello, teacher. Hello. Funcionó. <risa> creo que ya terminamos. <risa> Ay, que estoy viendo que creo que me salieron dos equipos a la vez. Ah, ya yes, terminamos. Sí. Sí. Salió el de Carla y salió el de, el de Luis. Espera, pero, pero nosotros era. fuimos primeros, teacher. Sí. <risa> pues vamos a ver. Vamos a. Sí, yo creo que sí, Carla fue la primera que yo vi. Vamos a ver. Eh, usted estaba con, con el que estaba presentando, era Meili. Meili, vamos Mayli. a ver, que presente Meili, porque ya no ha salido. Es que creo que le estaba tomando captura. Que presente Luis. Sí, porque 
no ha salido. Vaya, no si ellos no están o le doy las respuestas, teacher. Si ellos no están correctos, entonces iría, Luis, como segunda opción. <risa> Sorry. <risa> Second option. Sorry. Ok. Mm, ya entró Meili. Vamos, Meili. Vaya, Meili, Meili. Yo esperando. creo que puedo compartir. Si ya ya entró Meili. Sí, ahí está. Ah, Meili, vaya. Comparta, quiero ver las respuestas. Teacher, es el de nosotros. Ajá, es ese de Meili. Hay una que no está correcta. Lo siento, sorry. Sí. Vaya, lo siento. Vamos con la segunda acción. <ríe> Luis. Vamos, equipo. Vamos equipo a ganar. Second option is Luis. Deje de compartir, Bailey. Ahorita. Espérame que no sé cómo. Ay. Y si aún hay un error, pues ahí al Team Marín. Ah, no, tampoco. Espérame que no sé, no sé dónde. Ah, pues ganamos nosotros porque nos equivocamos primero. <risa> Estamos más cerca de nosotros. Sí. ¿Cómo? cómo deja de sí, en la misma se equivocaron. Es que creo sí. que la última son tres, teacher. La respuesta. No. no. Vaya, eh, ustedes todos salieron, los, de, los demás ni siquiera. Yo creo que no han salido. Ahí están. Teacher, ¿cómo salgo de esto? No. No puedo. Ya, ya arreglo ahí, Luis. O sea, de dejar de compartir. Ajá. El Luis ya está ahí. Usted también está compartiendo. Ajá. Yo veo el de Luis. No, creo que ese es el mío. Ahí es el Luis. ¿A dónde? Mire, Luis, como para ver si acertaba, le está bajando al número. <risa> Le había puesto 101 y le puso 99. Es que no rebájale más, rebájale más. Tal vez llegue el número. No, pero no, ya estuvo. Yo creo que solo los papás fueron entonces los capturados. No, porque acuérdense que eran 101, pero los capturados no fueron todos, solo fueron poquitos. Vaya, le puedo ah, eso... Ajá, the answer is 15. 50. Ah, 15, 15. Uh -huh. Va, entonces fue empate. Felicidades. Gracias. <risa> Vaya, ahí deje de comprar. Good night. Ey, me... Ey, yo no los he despachado todavía. <risa> ah, perdón. <risa> Ah, eh, deje de compartir mail y no le haya. Es lo, es lo que no le haya. Que le estoy dando. Ah, ya. Ya, ya estuvo, de casualidad. Mire, el montón que se salió, ¿ve? Tenían sueño, ¿va? <risa> ok, so, see you tomorrow, guys. Have a nice night. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Luis, stay. Night. Ah, no, no es que no es que se salieron, es que todavía están ahí, creo yo. Sí, yo creo que todavía están ahí tratando de resolver. Ya no me acordaba. Y sí, es verdad, todavía están ahí. Lo voy a ir a despachar. Permítame, voy a entrar a despacharlos. Ok. ¿Cómo decirle? Hello, Hello. Hello. Ay, no, no es ni cómo decirles, pero la clase, Ay, no. la, clase ya, la clase ya terminó.
Vaya, teacher. Y yo Ahí estamos de... compartiendo la pantalla, pero lo eso que estoy queríamos viendo. a ver Vaya, es la cómo última no está... la última. Si sí, la última no está bien, es 15. 15. 15. Ajá. Nosotros lo buscamos en Disney Fandom y dice la película que 15 cachorritas eran de Pongo y Perdita. Y 84 los tenía Cruel Activo. Mm, pero como era papis. Ah, papis. Ah, pues Ajá, son los quiere 15, decir cachorros. 15. Ok, sí, ok. Solo eran, aquí solo eran 15. 15. Vaya, entonces, ah, okay. entonces terminamos la clase. Finish the class. Estuvo divertido okay. esto. Sí, ya todos se fueron. A recordar la infancia, solo Josué se acordaba, nosotros no. Ah, está bueno. Okay. Okay. Sí, por eso. See you tomorrow. Bye, good night. Good night. Good night. Bye. Vaya, regresé. Allá estaban dándole con todo. Ay, no. Very funny. Este, bueno, Carolina, no sé. Bueno, Luis, así ya solo faltan unos cuantos minutitos. No, no puedo salir, no sé por qué. <ríe> Me voy a abandonar y no. No, no se puede voy, a, salir. voy a intentar. Uh, ok. A ver si. Bye. Bye. Ok, Luis, ¿qué, ¿qué me cuenta? Además de números. Tratando de aprender un poco más. Eh, ¿Algún tópico que le ha quedado, que no le quedó muy claro? El de hoy, por ejemplo. La verdad, hasta el momento todo tengo claro. Ajá, y, y usted es uno de los que ha hecho más de, lo, de la plataforma, ¿verdad? Sí, he estado avanzando un poquito más. Sí, usted ahí. ya hizo la número 3, ya la terminó. Y con 100. Uh -huh. Quiere decir que no ha tenido dificultad. No, como anteriormente había estado estudiando en el ITCA, este sí, se, se, me le... está Ajá, se me facilita. Sí, se le poco. nota. Se le nota que ya tiene algún que otro conocimiento. ¿Y más o menos qué nivel había hecho? Llegué hasta el 4. Mm, todavía uh -huh. estaba en básico. Nivel 4 todavía sí, en básico. Sí, sí. Todavía estaba en, en Yo básico. como a todos esos programas de todos esos lugares ya me los puedo. Ajá, sí, estuve sí, con sí. el teacher Alejandro García. A saber, ese sí no me lo puedo, porque como ah. yo dejé de trabajar ahí hace bastantes años. Ah. En el 2015 fue el que dejé de trabajar ahí. Entonces no me ah. puedo la gente. Pero en general, es, usted es de los que a veces yo por los pongo de ejemplo. Ah. No, a veces es una de las técnicas cuando uno sabe que lo que uno está, lo, es tan poco que puede ya haber algún dificultad, ¿verdad? Que entonces uno pone a los que sabe uno que, que no se van a equivocar para uh -huh. que los demás escuchen el ejemplo, ¿verdad? Y caigan en la cuenta si ya hubo algún error. Entonces, de, ah, por ejemplo, el presente continuo, yo ya sabía que, porque es típico, siempre omiten el verbo to be. Uh -huh. Eso estaba siempre, viendo. Siempre omiten el verbo to be y es por demás. Entonces lo puse a usted que me corrigiera las oraciones al principio, ¿verdad? Ajá, ahí, ya de ahí todos cayeron. Ajá, ya de ahí puse a corregir a otros y ya, ya, ya supieron cuál era la corrección. Pero bueno, eh, me alegra de que usted todo lo, este, todo lo comprenda, ¿verdad? Pero siente que está aprendiendo más en este curso. Sí, sí, como anteriormente estaba yendo solo los sábados. Y eh, Eso... estaba antes aquí con nosotros. ¿En el anterior? ¿O es nuevo eh, sí, sí. No, no, estuve desde el, nive de, de, el nivel 1. Uh -huh. Ya se fijó de que el nivel 1 no es igual que, que en otro lugar. ¿va? Es muy, no, no, es avanzado. diferente. Uh -huh. Aquí lo que más aprende usted es bastante vocabulario, estructura. Y sí. eh, conversaciones porque como es eh, virtual, ¿verdad? Es conversación si sí, eh, yo siento de que 
como son más, más practicadas, pero más adelante, más adelante le digo, porque yo me puedo todo el programa, este, más adelante usted ya va a ir viendo, va a ir viendo cómo va, eh, los profesores ya no, no le van a dar tantas horas de eh, conversación, sino que va a ser más espontáneo. Entonces, uh -huh. de aquí es de afianzar lo, lo básico, la pronunciación, sí. ¿verdad? Y, y las estructuras, y así ya no le costaría en los próximos, que sí ya usted tiene que defender temas. Ajá, ya desenvolverme al hablar. Sí, entonces ya en niveles más altos, eh, sí, ya la gente ya habla bastante. Pero como aquí nosotros en el nivel 1 y 2, 3, 4, 5, hasta el 6, en el básico es algo fuerte en, en, en eso, ¿verdad? Entonces ya ustedes cuando entran a un intermedio es, es casi avanzado. Es casi ya avanzado. es un gran cambio. ¿qué? Sí, ojalá de que logre llegar a ustedes esos niveles para que... Sí, que esa es la meta, más, culminar uh -huh. el, el curso. Sí, pero a, ahorita estamos bien. Sí. ¿verdad? Entonces yo creo de que si no tiene preguntas, <ríe> estoy viendo no, no. Tengo, ¿verdad? Eh, la pronunciación no hay nada que corregirle, todo lo dice bien. Quizás algunas que otras palabras eh, me, me han de costar, ¿va? pero hasta el momento. Pero quizás como yo la digo, ¿verdad? Usted dice, ¿verdad? Porque si una cosa es que todo le cueste. Digamos Ajá. que en una conversación to todas las palabras son nuevas para usted. Ahí no hay, eh, pero si de toda una conversación solo una o dos, entonces usted enfoca su atención ahí en esas dos, ah, como las pronunció, como las uh -huh. pronunció la teacher. Y, Ajá, eh, y entonces ahí donde usted, como ya tiene aquello internamente de cómo se pronuncian las palabras, entonces es bien fácil de procesarla. Sí, sí. Eso yo le sí. digo porque yo pasé por ese proceso cuando aprendí inglés y yo sé que así es. O sea, uh -huh. cuando uno ya maneja todo y solo tiene dificultad en una o dos palabras, ahí se enfoca uno y le pone atención al teacher, como la dijo. Y así uno lo repite. Entonces, a, a, así me imagino yo que usted hace. Sí, así, sí. Y así siga. Ajá. Vaya pues, Luis. Eso sería todo. Okay. Have a nice night. Sí, yo.